கார்டினாலிட்டி ஆஃப் த செட் கணங்களின் ஆதி எண் இது ரிலேட்டட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா பார்த்தோன்னா பேராகிராஃப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சரியா கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேராகிராஃப்ஸ் மாதிரி இருந்துட்டாலுமே அது என்னது கார்டினாலிட்டி தான் அதில் எப்போவுமே மூணு விஷயங்கள் வந்திருக்கும் சரியா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன்று புள்ளி பதினொன்று இன் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளே ஃபுட்பால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளே ஹாக்கி ஃபார்ட்டி டூ ப்ளே கிரிக்கெட் ட்வெண்ட்டி ப்ளே போத் ஃபுட்பால் அண்ட் ஹாக்கி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளே ஃபுட்பால் அண்ட் கிரிக்கெட் ஃபிஃப்டி ப்ளே ஹாக்கி அண்ட் கிரிக்கெட் அண்ட் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ப்ளே ஆல் த்ரீ கேம்ஸ் ஃபைவ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த குரூப் ஸோ இதை தமிழில் ரீட் பண்ணுறேன் ஒரு குழுவில் அறுபத்தைந்து மாணவர்கள் கால்பந்தும் நாற்பத்தைந்து மாணவர்கள் ஹாக்கியும் அறுபத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் கிரிக்கெட்டும் விளையாடுகிறார்கள் இருபது பேர் கால்பந்தும் ஹாக்கியும் இருபத்தஞ்சு பேர் கால்பந்தும் கிரிக்கெட்டும் பதினஞ்சு பேர் ஹாக்கியும் கிரிக்கெட்டும் மற்றும் எட்டு பேர் மூன்று விளையாட்டு மூன்று விளையாட்டுகளையும் விளையாடுகிறார்கள் எனில் அக்குழுவில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன சரியா கொஷினை பார்த்து பெருசாக இருக்குன்னு ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் இது செட்ஸ் வரக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுத வேண்டியது எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு கொஸ்டின் டேரெக்டாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த குரூப் அல்லது தமிழில் சொன்னால் அக்குழுவில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன இப்படி ஒரே கொஸ்டின் இருந்தால் நம்ம போக வேண்டியது ஃபார்முலா மெத்தட் மோர் தென் ஒன் கொஸ்டின் இருந்துச்சா வெண்டைகிரா மெத்தட் போங்க ஸோ நம்ம ஃபார்முலா மெத்தட் போயிடலாமா ஸோ ஃபார்முலா மெத்தடில் முதல்ல என்ன செய்யுங்கன்னா மூணு விளையாட்டுகள் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதை பேர் வச்சுக்கோங்க மூணு விளையாட்டுகள் யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபுட்பால் இதை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த விளையாட்டு என்ன ஹாக்கி நீன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த விளையாட்டு என்ன கிரிக்கெட் சீன் வச்சுக்கோங்க ஸோ முதல் வேலை ஒரு ஒரு இதுக்கும் பேர் வச்சுக்கோங்க லெட் தமிழில் என்ன என்ன செய்யுங்க கால்பந்து ஏ ஹாக்கி பி கிரிக்கெட் சி எண்க அப்படின்னு வச்சுக்கணும் லெட்டுக்கு பதிலாக எண்கன்னு வச்சுக்கணும் முதல்ல ஏபிசின்னு பேர் வச்சுக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னா ஃபார்முலா எழுதுறீங்க ஃபார்முலா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி ப்ளஸ் என் ஆஃப் சி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி மைனஸ் B இன்டர்செக்ஷன் C மைனஸ் என் ஆஃப் சி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இந்த ஃபார்முலா கூட ஈஸியாக வைக்கிறது நம்ம சொல்லித்தந்தோம் மூணு சிங்கிளை ப்ளஸ் பண்ணி போடுங்க மூணு டபுளை மைனஸ் போடுங்க கடைசி மூணையும் ட்ரிப்பிள் பண்ணி ப்ளஸ் போடுங்க எல்லாமே இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கணும் சரியா இந்த ஃபார்முலா இப்படி நம்ம ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணுறது நம்ம சொல்லித்தந்தோம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா உங்களோட கொஸ்டினில் நீங்கள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதில் முதல் மூணு வேல்யூ மூணு சிங்கிளாக இருக்கும் அடுத்த மூணு வேல்யூ டபுளாக இருக்கும் கா கடைசியாக கொடுத்துருக்க ஏழாவது வேல்யூ வந்து மூணுன்னு சொல்லி இருக்கும் சரியா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மூணு சிங்கிளாக அப்படியே எழுதுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ மூணு சிங்கிள் வேல்யூவே எழுதியாச்சு அடுத்த வேல்யூ என்ன மூணு டபுள் வேல்யூ மூணு டபுள் வேல்யூ யாருனா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் மூணுமே மைனஸில் இருக்கணும் ஏன்னா மூணு டபுள் வேல்யூ அடுத்து என்னென்னா ஆல் த்ரீ ஆல் த்ரீ எட்டு அதை ப்ளஸில் போடுங்க ஸோ ஒரு ஒரு டைத்துக்கு ரெண்டு டைம் கரெக்டாக வேல்யூ போட்டுருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ அடுத்து வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் லாஸ்ட்டு எயிட் ஸோ எப்படி ஆட் பண்ணோம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ளஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மைனஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டென் அப்புறம் அங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி டூ இங்கே ஒரு எயிட்டு டோட்டலாக என்ன வரும் ஃபிஃப்டி வரும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு வரும் மைனஸ் மைனஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஆகிடுச்சு ஆன்சர் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கொஷினில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் முதல்ல என்னென்னா கொஷின் எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க ஒரு கொஷின் கேட்டாங்களா ஏபிசின்னு பேர் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க இந்த இதை போட
ஆன்சர் போட்டோன்னா கடைசி ஆன்சர்னு எடுத்துடுதுங்க இப்போ என்ன எழுதுனா கொஷினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னு பாருங்கள் கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த குரூப் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த குரூப் ஈக்குவல் டு என்னது டோட்டல்னு அர்த்தம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கொஷின் அப்படியே எழுதுங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த குரூப் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும் அஞ்சு மார்க் கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக அனுப்பிச்சிடலாம் வாங்கிடலாம் இந்த எ ஃபுட்பால்னா எஃப் வைக்கணும் ஹாக்கினா ஹெச்ஓ அதெல்லாம் தேவையில்லை எல்லா கொஷினுக்குமே ஏபிசின்னு வைங்க ஸோ ஃபார்முலா ஏபிசின்னு என்ன செய்யலாம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மூணு சிங்கிள் வேல்யூ மூணு டபுள் லாஸ்ட் ஆல் த்ரீ அப்படியே போடுறீங்க ப்ளஸ் மைனஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த ஆன்சர் தான் என்னது டோட்டல் அல்லது அட்லீஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஆன்சராக எடுத்து எழுதுங்க டோட்டல்னு கேட்டால் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த குரூப்னு போடுங்க அட்லீஸ்ட் ஒன்று கேட்டால் அட்லீஸ்ட் ஒன்று எழுதி அதோட ஆன்சர் எழுதுங்க அஞ்சு மார்க் ஈஸியாக வாங்கி